暗区最强的狙是哪一把 ？A 叉五零，错错错，来看这个 A 叉五零细长版，射速比 A 叉快吧，人机比 A 叉高吧，后坐力比 A 叉小吧，子弹一枪头也能死吧？那就说明比 A 叉好用啊，兄弟们童叟无欺啊！我能不能用这个细长版的 A 叉换你们的原版 A 叉呀？没错，今天又是奇葩枪挑战。这枪，哎，我放弃抵抗了啊！粉丝兄弟们放过我吧，要破产了。哦，好像破不了啊，那就继续搞我。来看看怎么改枪，卡宾枪管，四六消音。当然了，还有搞我的标配十发弹匣。我发现只要是五五六口音的枪，你们肯定是给我来个十发弹匣。看看，确实有点像 A 叉呀。走走，咱们先去普通北山试试枪。这把出生在了酒店左侧一号位，哪都不去啊，直接去架枪。就来这个石头赌的就是没人看见我。先来看看这把枪，实话实说啊，还挺帅。哎，响枪了，好像是水坝的人从侧门进去了。可惜啊，刚才在看枪没架住。正好先来试试枪，这种距离，这种下坠和子弹偏离，比我想象中的好用啊。好了，等人吧。没意外的话，这酒店要来的人应该挺多，比如说通信站的小伙子。这方向是有声音的，来吧来吧，快来吧。A few moments later， 来了，在这儿。不过这好像不是通信站来的啊，掩体太多不好打呀。试试，果然没干掉，不慌，一会儿再去收拾你。先把这通信站过来的憨憨干掉再说。往哪儿趴呢？一枪秒掉，嘿嘿，这枪稍微远点好像是听不到开枪声的。不错不错，而且这精准度还不错。打远试完了，咱们再去酒店里面试试近战。不是我自大啊，一是这枪室内架点打架还是能用的，二是普北嘛，应该没有大佬。慢慢摸，慢慢排点，慢慢找人。不是人嘞，在这儿应该是地洞二楼。来来，我看你们谁敢冲我架脚底儿。哦，对了，顺带一提啊，我用的子弹是 M995， 秒个四套还是蛮简单的。探头育苗，没人，扔个雷直接冲。哎，算了算了，冲啥呀？我这枪击这么复杂的地方，来两个人我就得嘎。两颗摔炮耳鸣，直接绕二楼走廊去。开架不在这儿，那就前压，气势最重要。秒掉，剩下的呢？秒掉，嘿嘿，不对，还有，先后拉，再贴到左边，开架，三连发秒掉，猛吧？这三个人的装备分别是四套 T 八五，四套 ACE 三幺，还有个四套维克托，装备倒是不错，就是太怂了。三个人一起冲的话，我不得被瞬秒啊！普通模式没意思了，咱们来封锁去玩玩。这把出生在了南村山头的小屋，直接架北村，有人，别跑啊，小伙子！我怕我打不到你啊！两枪点掉，伤害这么高，这 M G G 五幡然醒悟，不演了，继续继续。哎，老六，不是啊，不是啊，怎么刚夸了你，你就不好用了？接下来就是污水处理厂的一队了。我本来想等他们两队互掐，然后做出渔翁之力，结果算盘打得响，最后还是让人给溜了。哎，烦呀、啊！我就想着再来一把封锁区，结果没错，除了开局一开始让我一枪爆头的五超大佬，还是没有看到人啊。我就不信加强封锁还没人，得这位置哪都发挥不了啊，好像只能去架水坝了。结果又没人，我刚泄气，哎，这就有个小伙子开点，这种距离精准度就不行了啊。那人应该是个大狙，不怕追，走水坝二楼，一楼容易被架点。哎，等会儿有老六，秒掉，哎，完了又来人了，跑。应该是那个大狙来了，最搞笑的部分来了，来看。No, 谢谢你兄弟，你不给机会，咱们得在这儿打一局啊！这俩人的装备是 M 1 1 0以及 S D 1 6还行，怎么样，兄弟们，没白给，是不是让你们失望了？这狙击 M 1 6有搞头啊！以后再玩玩。那咱们下期视频再见啦，不要忘了点赞关注啊，拜拜！玩个毛，怎么回事？这届粉丝越来越不行了啊！你们看这萨巴五 M 改的也没多奇葩呀。我感觉肯定比上期的 A 叉幺六好用的多吧？你们看这弹匣，三十发弹匣呀、啊，好久没有看到了。不仅如此啊，有消音可以偷袭，有小镜子可以打近，有高倍镜可以打远，还有第二个，哎，怎么两个十六倍镜啊？等等等等，我先改一下试试。这两个倍镜我安装了半天，才发现是用两个配件。OK， 拿到弹匣巡战场看看枪。
其实这三个镜子有一个能用就能打，这啥呀？啊、不是、啊，能切镜子吗 ？No no 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 no。No. 行，我还是低估兄弟们了。刚才是我飘了，我道歉。那我们去哪个地图打呢？哪个都不好打呀。算了，作为一把狙，直接从普通北山试试。这把出生在了地图左上角，天涯海角啊。好吧，去找人。至于这把的目标嘛，能杀一个玩家我就谢天谢地了，好不好？先去临检站，再去服务站吧。哎，上面有个脚步，应该是人机。这枪我们就别瞄准打了吧，还不如腰射单点。或者这样，先瞄好，然后开镜盲打。哟，还爆头了，可以可以。左边有枪声，应该是人机的 SKS。前面这脚步好像是真人啊。哇，幸亏这敌人装备不行啊，是一把喷子，子弹是飞镖路弹。继续，远处有个人机，让我再来试试枪。这种距离就没法腰射了。就只能对准以后瞄准打了，随缘枪法，还真干掉了，哈哈！走去登山服务区玩玩，这把的目标已经达成了，看看还能不能干掉其他玩家。实在不行，刷个男团也行啊，这枪我已经会用了，看看可以吧？哎，这边啥情况？怎么这么多人机啊？怎么装备还这么好？这登山服务区还刷人机巡逻队了？不对，是男团，啥时候这里刷男团了呀？先送你们一颗手雷，开打，谁能挡我？哎哎，我错了，我错了，这破枪是真的难用啊！完蛋，又打红了，先后撤做手术吧。手被黑了，可是影响精度的。男团还围过来了，一个一个来，不就是白送吗？轻松点掉。哎呀，没想到还越用越好用了，继续找男团。哎，在这儿，爆头输掉一个，这么准，又爆头干掉一个。这奇葩萨巴五 M 快成妖兽神器了呀！哈哈，不对呀，弗雷德跑哪去了？我没记得弗雷德。哎、啊，这弗雷德还开始当老六了啊！幸亏他爬起来的时候没开枪，要不然我可就嘎了。没想到啊，这破枪还行嘞，竟然单刷了男团。不错不错，你为我推荐吗？当然不推荐了。不过这三八五 M 随便改改当个前期连狙还是可以的。其实我还贼心不死啊，又带他进封锁区玩了玩。玩了一圈，我感觉我的唯一用处就是给队友人肉排底儿啊。哎，这一回合算你们赢了，没打出封锁区的素材来。论整活还是你们行啊。点赞关注吧，下期视频再见，拜拜。要说新版本，我最最最看不懂的枪就是这个 scar 了。你说它能打近吧，射速慢；你说它能打远吧，射程又不远。到底是个什么定位啊？当然，它也是有优点的，就是超级稳，人机不低，而且枪体帅。不过我一想啊，这满改一把 H 四不比这 scar 好用的多，所以这 scar 我感觉顶多算是个萌新版的 H 四吧，看上去没有多好用。不过感觉归感觉啊，还得实践出真知啊。让我们先从改枪开始。其实还是老一套啊，枪口握把、瞄具、枪托。不过这个 SCAR 扩展护目是挺好玩的，竟然还能加互动力控制，不错，这样也不算满改吧。互动力来到了垂直九十，水平八十一，还是很不错的。而且这枪是真的帅啊！走去训练场试试枪，有一说一啊，确实帅。来看一下互动力的具体表现，这是不压枪的互动力，还行。那我压一下枪试试。好家伙，兄弟们，怎么这么好压呀？我再来蹲着压一下。看吧，基本上在一个点，可能是这枪射速慢，加上后坐力够低，可以啊。而且这枪的开镜速度是真的快，这七倍镜说开就开，手感不错。我竟然有点期待这枪的实战了。让我们拿上仅存的一点 MG15 去北山强化封锁玩玩去。这把出生在了伐木场一号位。对了，兄弟们，现在北山出生点变化了很多啊。刚进图的时候一定要时刻提防。我知道右边有出生点的，走着看看他们会不会来抢伐木场的棉宝。这个声纹是人机，那这个应该就是真人了。果然，队友小心，先吃颗止痛药。来吧 ，Scar， 一梭子 MG15， 就看你好用不好用了。在这有人，直接秒掉。这小人机别烦我。第二个人被队友干掉了。难道对面是双人队？他们应该是在这个小屋出生的。我去看看，这个是玩家，直接爆头干掉。哎哎哎，怎么枪卡了？白白浪费了几万块钱啊！继续找找，万一是四人队呢？队友发消息了，还有人，就在房子左边。兄弟，别开枪，我来，给我倒一下吧，成功干掉。这枪稍微远点还是抖啊，不过我这一波三杀还猛吧？这 scar 也没有那么难用嘛。这可是我第一次玩 scar， 数一数一肯定更好用。我来看看这个小伙子是什么装备，五套 H 四，不是吧？我竟然拿着 scar 干掉了五套 H 四玩家，可以啊。第二个被我对枪干掉的呢 ，SG 幺六。SG16 哎，到底是我强还是这 scar 强啊？我感觉都很强，哈哈
，今天的装备是真多啊！我这就超重了，可咋整啊？再去看看第一个被我干掉的玩家是满改 MK 幺四，护具被队友拿了，应该是个五套吧？强啊 ，Scar！ 先是灭了两个好装备的五套，又是对枪打过了一个狙仔，不错不错。咱们的装备也不少了，直接去水坝撤离吧。不过这水坝有人呀，咱们直接去找他。哎，怎么有个小黑点儿？你好，哦，吓死我了！这 Scar 又救我一命，这么远的距离竟然把敌人睡秒了。我愿称 Scar 为最强打野步枪，这是我自己心中的排名哈。还满，刚才在水坝的小伙子也被队友干掉了。去看看最后一个人啥装备啊？哦呦 ，S G 幺六，还有个法老。我感觉这法老不简单啊，拿了再说。看吧 ，M 六二子弹血赚呀！这把干掉了四个玩家，赚了四十六万。Scar， 我收回刚开始说的坏话，好用，推荐使用。最后不要忘了点赞关注哦，拜拜。兄弟们，你们知不知道一件秘密装备？这件秘密装备呢，简直是为狙仔量身定做的，尤其是穷困潦倒的狙仔啊，那就是视力四级弹挂甲 HT AC 五。来看看为什么适合狙仔呢？首先啊，这个甲不减人机；其次，这个甲有十六格的容量，还有两个四格位置，出小金或者是带装备走猎通都很方便。最后呢，这个甲的重量只有七千克，非常的轻便。不过最重要的是，它不需要花科恩币，视力五字就可以购买。结合这几点，你就说它适不适合狙仔吧。既然说了适合打狙，咱们就随便起个便宜的连狙 M 1 4试试吧。走，咱们去训练场，看看穿这个甲跟穿别的甲开镜速度的区别。首先是咱们这个四级弹挂甲啊，开镜速度还是可以的哈。再对比一下别的甲，嗯，感觉差别还是有的。具体怎么样，咱们直接进图测试。走，拿上咱们的连狙，直接去要塞试试这个甲打狙咋样。不是，怎么每次一打狙就复活一号位啊？难受啊。不过大家还记得我教的那个点位吗？没错，就是右边的这个石头上面加一下二号位。这个开镜速度还可以吧？看，有个人，看到没？哎，打不中啊，躲起来了。上面还有个头，爆头秒掉。第二个人在这儿，我打。No, no, no, no. 阿德，五枪中一枪，来了，直接打，秒掉。还好人机高，开镜速度也不慢。走走走，去舔包。第一个小伙子是五套满改 RPK， 看不见我有啥用啊？不得不说，咱这假套包也不错啊。哎，有脚，来人了。不是人机包你都舔啊，这么贪，爆头点掉，第二个也别跑，我打，打， nope, nope, 打， nope. 打个屁，溜了溜了，咱这甲多轻便，跑起来嗖嗖的，咱们是来打狙的，忙可不是打狙的风格啊，我过来舔一下刚才第二个人，是个满改 VSS， 装备不错啊，拆掉拿走，咱们再偷偷摸摸的进要塞偷人去，这种小地形咱们的高倍镜 M 1 4可不好用啊，必须悄悄的，前面有一个，两枪点掉，嘿嘿。哎，还有人，我们迂回一下再回来。还在舔包，爆头带走，应该是没人了吧？遍地的盒子，拍一下点，准备舔包。我已经迫不及待的舔包了。哎，怎么还有个老六啊？我真的服了。还有咱们穿了这四级弹挂甲，救了咱们一命，万幸万幸啊！这甲还是满耐打的，赶紧去二绵里躲一下，确定他位置了，进步搞他。看到了，在四修。哎，没打过，难受啊。虽然人杀了不少，但是没撤。不行，再来一局。加油站二号位应该在打一号位，我直接反其道而行，去加油站二号位。来到这个石头上，看到了，在舔包，一枪啊，完了，打空了，错过了偷袭的最佳时间啊！看不到了，往右走走，还在舔包，我点，我点，我点，双杀，哈哈，发财了，发财了！这两个人怎么回事啊？我刚才都开枪了，没听到吗？让我看看，让我看看包里有啥宝贝，冒着被我打死的风险也要舔。哇，五级满改法老弗雷德的头盔，换上换上。包里是他刚才打死人的装备。另一个包呢？四甲 G 幺八 C D P 二 G 幺八 C 拿上，整理整理背包，走了。去拉闸点撤离，这些装备够了，不贪心。嘿嘿，成功撤离。经过了这两把的体验啊，用这个弹挂甲打狙还是非常不错的，不减人机，开镜很快，而且灵活。被偷袭的那次甲还扛住了，证明这个甲的硬度还可以啊。不过有个不好之处啊，就是必须在联络人那里兑换，一段时间内只能兑换十个。用过的兄弟可以在评论区留言，说说你的使用感受。好了，本期视频就到这里了，记得点赞关注哦，拜拜。很多兄弟说想玩北山啊，但是没有队友，对枪也对不过别人，那该怎么办呢？怎么办？玩狙呀、啊，跑狙行不行？跑狙的话，推荐大家玩这个 A R 三零。莫辛现在被削弱了，子弹伤害低，秒不大佬了。A X 五零呢，又贵又重。S G 幺六比较适合远程架枪，要硬碰硬或者是搞偷袭的话，还是人机高、操控好的 A R 三零比较合适。而且 A R 三零使用的是点三三八子弹。穿透高，伤害高，五级的 FMG 子弹有时候能一枪干掉六套全装 ，AP 子弹就更不用说了吧。改枪这方面也是很简单啊，加个高倍镜就够了。而且进封锁区北山，这枪的价格正正好啊，也不需要买其他东西了。所以说真的很适合萌新们有点钱以后来玩这把枪，去北山封锁区谋害大佬呀。相信北山全装大佬已经在瑟瑟发抖了吧？今天我就来给粉丝们演示一下这把枪有多猛，直接北山封锁区走起。
。哎，这队友怎么还在说我白给 AX 的事儿？这么喜欢，要不我再吹一期？不过 AX 五零让他来赞助。嘿嘿，这把出生的位置不好啊，公交车站出生，这个位置很尴尬，三个资源点都很近，但是都不一定有人去，这可怎么办呀？算了算了，去水坝吧。水坝出生的人可不少啊，说不定就能逮到他们。队友都去通讯站了，不慌，我们在这架一下，看看有没有人从水坝过来。真有人来了，有人在跑啊、呃，这难不成是个 AI？ 怎么脸上就有俩 AI？ 幸亏带了一把冲锋枪，要不然就浪费 A 二三零的子弹了。哦，对了，先吃颗止痛药。真来人了，没看见我，没看见我，看见没？可惜角度不太好啊，先不着急，打狙就要沉住气啊，检查一下子弹 ，A P 弹，那就不用爆头了。反正胸口也是一枪就干掉了。这个 A I 真的和刚才那两个人对枪，辛苦了 A I 大哥，我这就帮你报仇。别动，别动，别动啊，小伙子，一枪干掉。第二个呢？第二个呢？还在打药？不是，没戴耳机吗？再来一枪，拜拜。这枪是不是很猛？一下一个，爽啊！看看队友都开始夸我了。哎呀，小意思了。看这俩人的装备怎么样？好家伙，五级头五级甲，被我一枪干掉。拿的还是一个满给的维克托。不错不错，来看看第二个盒子。啊，这三级甲 AKM， 总感觉有点浪费子弹了呀。哎，这三十级大佬不过如此呀。跟一级的小伙子有什么区别呢？都是一枪倒，把包一舔，负重针一扎，直接冲酒店了。兄弟们跑慢点啊，我这都超重了。等会儿怎么打起来了？啊，这队友怎么没了？ No. 而且还是满改 M 四，这必须给他抢回来呀！就在对面，兄弟，我给你架着，你去扔雷。可以啊，趁着敌人耳鸣，直接被队友冲死了。还有一个，来，这次你架住，我来扔雷，直接被逼出来了吧？但是这几个好像不是杀队友的人呢，应该在三楼。不慌，我来藏个包，一起冲。哪儿呢？哪儿呢？不会跑了吧？在这边，来来来，让我看在哪儿，在这儿 ，A 二三零一枪干掉，爽啊！队友的装备这不就回来了吗？这把不仅杀了三个玩家，还拯救了队友的全装啊！最重要的是还被队友猛夸了好几次，太开心了，功劳都得给这把 A 二三零啊！这把枪玩好了，大佬在你面前脆的跟纸一样，一发子弹一千块钱，换一身装备，不亏吧？十分推荐兄弟们来试试。好了，兄弟们，这期没有白给，也给你们介绍了好用的枪，是不是值得点个赞、点个关注？那么本期视频就到这里了，我们下个视频再见，拜拜！兄弟们，告诉你，这是虚假的多斯，一点压迫感都没有，除了一个手榴剑，没有一点的武器。要不是他身后的小弟吓人呀、啊，我早就上去锤他了。而这才是真正的多斯安东尼，身穿 BT 幺零幺，手拿秩序 F 两千，六头加上头戴热成像，压迫感拉满了吧？本来这期视频我是想 cos 多斯老登的，结果我去风云再起一看。得四套 AK 七四六，这多斯肯定是假的，装备怎么可能这么差呢？所以话不多说，一身装备价值八十多万，叫上装备同样猛的小弟，直接进山谷风云再起，真正的多斯来了。先来看看这秩序 F 两千，在雨夜下显得更加尊贵典雅了。有人说像 Every b a l l 有点像啊。Stop it！ 雨夜东部农园正是杀人灭口的好时机啊，今天绝对杀穿山谷。这把我是头戴热成像，大六套 M 九九五，还用的 F 两千，我看谁敢打我。啊！还有三个头戴热成像大佬，不是，这只是个入场门槛三万的活动啊！怎么全是头戴热成像大佬啊？我的装备啊，血亏一百万。没事，多次的家底够厚，同样的装备再来一把。这边的狙击人机在看右边，坠机这果然有人啊！看我的秩序 F 两千，远距离秒了你们。不是，这没杆，对面不会又是六头热成像大佬吧？贴进去打，这 F 两千近战应该更猛一点。队友也是热成像，火力压着他们。全是盒子，这还有个老六，没人了吧 ？OK， 全部干掉。我再往前排排点，前面这有枪声，是多斯小队。兄弟们，先别舔了，把这多斯揍了再说。哦，这么准呢、啊？体验服的时候，这盾牌小弟可是铁脸都打不中人的。现在几把手枪硬是点出了机枪的感觉。压满子弹，去看看多斯。七四六 G 幺八 C 四级甲，这肯定是假冒多斯啊！这么穷，真的多斯肯定是我这六套热成像大佬才对嘛。这边还有人，看我点，这对不过哦，我懂了，为什么这波和上波对枪死活干不掉玩家？因为我这 F 两千射程才八十一，精准度才三十九，再加上五五六系列子弹这么眼，还得打近距离啊。我们去绕他们，打远打不了，近战不是轻轻松松。前面咋又有枪声啊？多斯小队，多斯小队，多斯小队，多斯小队不是被我们消灭了吗？怎么还啥多斯小队啊？这不是真人吗？幸亏穿了六套，要不然被干掉了。还好一个扫射秒掉，差点被队友坑了。哎，关键是这些人的装备也很差，基本上都是三套，简直是浪费我的 M G U 五啊！做好手术，咱们去逮刚才山坡上的人
，那群人应该就不是三特了啊，好像是诺昂斯庭院，果然是啊，人格闪光弹破点，走冲了他们。哎，人呢，在身后，直接干掉。兄弟，你这老六当的不称职啊，怎么不敢偷我呀？这人的装备，嚯、哦，热成像 S G 幺六，终于缴获了一把贵的了。检查了一遍，应该是没人了啊。本多斯成功清除，拿下山谷。接下来就是回我的老家多斯别墅了。不得不说啊，新版本的头戴热成像好像清晰了不少啊，看着、啊、都看得很清楚。哎呀，你这盾牌兵，看看我是谁？我可是多斯啊，反了你们了，直接把他的盾牌打烂，让你不识好歹。兄弟们 ，cos 多斯应该算是挑战成功了吧？血赚一把热成像 SG 幺六，不错不错。身为山谷的老大，摸着最肥也是应该的。嗯，你们竟敢偷藏头戴热成像？我说怎么一个好东西没摸到啊？全在你们那呢。好，好，好。我总算知道多斯这边怎么换了一对新小弟了啊！原来以前的小弟旁边有二五仔啊！多斯太难了。话说回来啊，现在按需物价越来越贵了。不过不要忘了，军阳电竞解军忧，点赞关注吧！我们下期视频再见，拜拜！兄弟们，你们是不是最近在宝宝电视台被打崩了？老六贼多，走几步就能碰到人，嘿嘿。退后，我要开始装备。来看我的战绩截图，基本上每把电视台演习都能成功撤离，不仅完成了任务，而且还加了很多分。想知道我这个憨憨是怎么做到的吗？长按点赞加关注，我就传授给你们我研究的电视台防御塔打法，轻轻松松做任务还能提高你的电视台撤离率。废话不多说，直接开始。首先我要问问兄弟们，什么情况下做任务最安全、最快速？看过我上期电视台视频的兄弟肯定知道了，不就是上二楼架枪，把人都清了，然后再做任务吗？但是技术再高也怕被偷啊！清人的过程中很容易暴毙，而我这防御塔打法可就稳妥多了。来看什么是防御塔打法，打过电视台的都知道，电视台二楼的阅览室是个香饽饽，每个人都想来，因为不仅有空投，还需要来这里做新联络人的任务，可以说是兵家必争之地了。我们只要守住这个地方，就能清掉很多玩家。看我的操作哦，对了，兄弟们，如果你们是组队一起来玩这个打法，甚至都不用起好装备。看我这把，一把 S V T U 直接下图，再来看怎么守住阅览室。看我站的点位，我站在一楼角落，架住走廊进阅览室的大门。另外两个队友全部在二楼，一个可以架住从一楼上来的楼梯，一个可以架住我左手边这个门。一共三条进攻路线全部封死。最关键的是，不管哪个门进人，我们都能集中火力攻击。我们就像三座防御塔，谁进阅览室都得挨打。来给你们演示一下，看到了吗？来人了，还扔闪，你能一闪闪下我们全部？还有人想知道另一个门，来，你看门，一枪爆头秒掉，轻轻松松啊！还有一个在外面，那这个人应该不敢冲了吧？毕竟谁敢冲我们？那你还真敢冲啊！看出来你和刚才的好兄弟有多浅了，义无反顾赴死。那有兄弟就会说了，军阳，我喜欢当独狼，怎么办？谁说一个人就当不了防御塔，也是可以的。不过这站位就不能选刚才那三个地方了，在这儿，这里同样也可以架住三个入口。而且活动范围广，还有掩体，可以有效的防止对方几个人冲你一个，而且打不过还可以直接跑，不错吧？不过单人玩就得带好点装备了。你要是当独狼还玩 SVTU， 那就是纯纯的找打了。记住了，防御塔打法的核心并不是击杀玩家，重要的是做任务和捡漏啊！听我细细道来啊，如果你想做任务，就在这等，来人就干掉，不来人就等着，到最后十分钟的时候，敌人要不然都嘎了，要不然都走了，这不就可以安安全全做任务了？至于捡漏嘛，你还记得这个电梯吗？对，二楼这个电梯撤离非常方便，大多数的敌人在二楼做完任务懒得下去，就会走这个撤离点。你们看看阅览室和这个撤离点的位置，出来就可以直接架撤离点，直接出来一枪没打中对面，就中了两颗雷。整个地图仅剩的两个人，一个被玩家打掉，一个被我的雷炸掉，轻轻松松就舔包了。再看看战利品，五套邪握把 VSS， 还有个 P90， 太香了，还有个小伙子是四套 M4， 我都懒得舔了。反正人都没了，轻轻松松把任务一做，安全撤离，小赚三十万的同时，还完成了很多任务，岂不美哉？兄弟们，学废了吗？这方法还适用于台长办公室或者是医疗处哦。如果你问我阅览室被别人占领了该怎么进攻，我的推荐是从一楼上去，先一个一个排点，然后再把玩家秒掉，就像我这样。好了，兄弟们，感谢有用的话，一定要长按点赞加关注，我们下期视频再见，拜拜。多斯牌黄金沙漠之鹰，奢华的象征地位的体现，竟然还能装四级弹。今天咱们就用黄金沙鹰去农场以小博大。好久没有正常打游戏了，给点好运吧。开局复活在了谷物右侧，先吃颗止痛，然后直接冲谷物炫保险。后面抢枪了，看来有人在后面复活，加一下点。好小子，不走这边，从侧面铁门进去了，想抢我保险没门。打开手电筒，直接进去堵他，成功拿下。这家伙一枪没开啊，估计是没反应过来。咱们上楼先摸个文件箱，万一有张机密文件呢 ？No No No， 没啥好东西，咱们还是去摸下保险吧。看保险能不能出个大金，有个四格，就是不知道是不是个大金啊！茶壶，我还以为会是个四格诈骗呢。不过这是租的号，没保险啊！哎，这里顺便打个广子，有想出自己账号的兄弟，小程序军阳电竞联系我们哟。算了，先看一下主机吧。六格 ，UPS 电源，这局不简单啊，看来是大金局啊。
下面来人机了，还挺多，先把人机清理了吧。干我，干我！换个弹匣，准备去旅馆了。怎么还有脚步啊？哎呀，死的人没打掉，抓紧换弹匣。纳尼，里面咋还摸进来个 D 幺八 C 呀？自己打了个大残，快跑快跑！随手关门，先不打药，反架一下，防止对面冲下来。没下来的话，丢颗雷在门口，咱们直接转点打药去。我的妈！吓我一跳，这次真是超级大残啊！还好对面没头盔，给他一枪头，抓紧打药回血，然后再打手术，终于是活过来了。咱们直接去旅馆，这谷物的装备没啥要了啊！让我一个黄金沙鹰跟这幺八 C 打近一点，简直就和白给没区别啊！所以装备不要了，活下来最重要。咱们把茶壶藏在这个去旅馆路上的长条五金箱里，能活着就回来拿，活不了谁也拿不到。旅馆好像没人啊！主客房我来了，能不能再出个大金？哇、哦，真来啊！终于得让我碰到双金局了，没保险啊！再看一下这个普通保险，四格，不会吧？三三三三金，没想到啊，我也有三金的一天，可惜没保险啊！把人机清理一下，啊、再看二零幺能不能来个四金啊？没有，知足了已经，快跑路了。不对呀、啊，我这一紧张，万一茶壶还没拿，棉宝也可能没开呢。去看一下保险，再回去拿茶壶吧。哎呀，怎么断处了呀？站在那里不动，我的三金呀、啊！啊，还好藏了一个啊！我已经显现到舔我包的那小子，开心的嘴角咧到耳朵边的样子了。但凡有保险，我都不能留不住一个大金呀！啊，痛，太痛了！但是租的号有必要买保险吗？那么本期视频就到这里了，记得点赞关注哦，拜拜。兄弟们，问你们一个尴尬的问题：你们觉得职业选手能带得动我吗？最近不是安徐突围在举办先锋杯比赛吗？我也是组织了俱乐部的小伙伴一起参加了，有上百个粉丝兄弟一起参赛，但是我发现好像都不太会打呀。你们是不是也有这个问题？所以咱们就有幸邀请了上次大赢家物资赛冠军战队天霸战队的两名队员晚霞和木木，给我们教学一下到底要怎么在安徐打比赛吧。咱们一边玩一边问几个问题吧。好的，军阳兄。好的，两个职业选手带玩普农，没什么问题吧？咱们就是制裁一下在普农卷的人。变态 ！Go go go！ 出生在了仓库，那肯定要去打别墅吧？大山，哥哥，哥哥，哥，子通<咳>，职业选手啊，也是会忘记带子通的。晚霞有多的吗？那废话不多说，咱们就是个工具人啊！用我的，用我的。这个位置复活要怎么打呀？复活这个位置的话，如果说是职业比赛里面，肯定是要不计信息的，因为他左边，就这边会刷人的。然后，野区也会刷人，北麦田那个，螃蟹区也会刷人，呃，那个露天堆防处也会刷人，所以说就得收集信息，你不知道他们会不会蹲你。左边发了，你看别墅响枪了，别墅别墅发了，啊，在这就打了，他掉一个，保险柜那里，兄弟们，我格局打开了啊，这能看得见？一定是我枪的问题啊。这个点大家都学到了吧？去刷 A 了，没没上玩家。装卸区有人机，就说明没有玩家。别墅响枪了，那别墅要怎么打呀？假如说有个人，你现在知道别墅有人了嘛？你们可以就是拉开，不要太聚集，去拉枪线。枪线。分散进攻，拉枪线，这个我是懂的啊。但是你们两个拉这么远，画面去夹击他们嘛？哦，我也是个枪线，我忘了。哦，我知道了，某某去那边是为了堵人呢。掉掉掉，楼梯掉。啊，在坡上把楼梯上的人干掉了，在这儿死的，我的妈呀！四套啊，装备蛮好的，看了一下。兄弟们，熟悉地图是多么的重要啊！趁他们搜的时候，咱们问一个问题吧。那个，在职业选手比赛中，你们是怎么收集物资的？就是会选择拿哪些东西啊？它的价值吧，看你的背包的空间与他们的价值。呃，一般就是优先拿那种格，就占格子、占空间比较小，但是比较贵的那种。比如说你那种四格嘛，四格九千，然后你去除一下九千去除一下四，它占多少，然后去优先选。哦，就是选择单格价值最高的物品。对，兄弟们学会了吗？咱们趁大佬舔装备再问个问题吧。那个进别墅的时候，如果别墅里面有人了，要怎么办啊？嗯，对，如果在别，其实。他如果在二楼，你就灌雷嘛，很多地方都是可以灌进去的。一个人在外面架二楼楼梯就行了
还有就像刚才那边，呃，我白点这边啊，这里是可以打到二楼的嘛。然后，嗯，把各个位置分散开，只要对面露破绽，你就可以就很好处理。来、啊，地上，你像，搁这里这个给你。哇，大佬真是太好了，还给我一把蛮给法老。那我能要吗？真香！哎呀。确定人在一个地方，我们一般都会有一个人直接拉前面去包一下，就不让他们跑。呃、这个地方，这个地方是能看到，看到能看到二楼的，在这里，最近就能架到楼梯了。兄弟们，知道套路了吧？一个人佯装工楼，一个人在这里架墙。南麦田是个非常危险的地方，咱们就问一下，这里要怎么打呀？哦、这个地方过点，你走下面那个麦田的话，应该不会很容易被发现吧？走上面的话，就是很容易被看到。我还有个问题啊，就是关于配合的。咱们参加比赛的话，要怎么配合？我看晚霞在架枪，然后木木去搜了。每次都需要架枪吗？呃，是需要有人架枪的，是需要有人架枪的。枪一般是物资位去搜，就像你海选嘛，海选你其实可以让三个人打，一个人当物资位，就是开大包专门收集东西，就会浪费时间。记住了吧，大家是需要配合的啊，每个人都可以当一局物资位，当然也可以一直当物资位啊。就像我，终于到旅馆了，你们说我还进去吗？等他们清完我再进吧。有个小人机，我来我来。小人机，还敢放肆，垃圾！哎，打个人机差点打死我。呃，你们是怎么分辨玩家和人机的呀？嗯，他那个玩家的脚步频率和人机的那个脚步频率是不一样的。如果说你不确定这个、呃、这,这个小布是不是是不是玩家或者 AI 的话，你可以通过那个投掷物，然后去判断，或者说对他们喊话，或者说你在就是不要麻木的去进攻，你可以等一下，他应该会说话什么的。啊、呃，这个我是知道的啊，我是替萌新朋友问的。那、嗯、平南小布那边还有一个。啊？这是怎么知道的？我都没有听见枪声啊。他们是怎么知道的？我再来问一下吧，呃，你们是怎么知道平台小屋那边有人的呀？啊，抢了枪呀，一个是抢枪的，然后抢过枪。这是看 AI， 有时候 AI 会去架那边。平台小刚刚断桥的 AI 不是一直开了一枪吗？他他不是打我们的，他是打的那个我绿标小屋那边的人。然后他一直，然后我去。对，然后他一直在警戒的平台，说明就那边有人。哇，真的是时刻关注全图的信息啊！打着左边，但是右边想枪，你得留意一下。我只能说六六六了。你不知道他会不会过来，就是堵你。我还有个问题啊，就是咱们打这个海选赛的话，会不会建议玩家去清图？清图，清图其实呃，怎说呢？就是没有必要浪费那个。就是，如果说你们知道他们的位置的话，装备挺好的情况下可以去。是农场的话，六子跟狙太多了。其实你物资位够了，其实就可以走了。你们轮流一人当一次物资位，那因为他是算的是，对的最高，每个人的最高值然后去进进行的。所以说你可以去刷，每个人去刷。对，也可以去进行一个清图，就是尽量把物资给累积高一点。对，有没有实力的话，就去根据的那个，对当前的情况来。还有一种就是，你如果是那种福星体质，机密就 OK 了。马上出去了，咱们问最后一个问题吧。有什么装备推荐给水友的吗？装备的话。就是越好，你那个容错率越高一点嘛。如果说资金不够的话，其实一个五套就可以了。我个人比较喜欢玩那种什么 H 四啊、A K 啊那些。A C E 平民一点的可以玩那种幺幺零什么对 A C E 啊什么幺幺零那些，或者说那个 M 四不要改的不要改的太好，可以半改其实就可以了。好的，兄弟们，学会了很多吧？再次感谢天霸战队的晚霞和木木，大家可以关注他们的比赛啊，实力强劲！最后不要忘了点赞关注，拜拜！你们拜拜拜拜。